Hayırlı sabahlar değerli Bitlis TV izleyicileri. Hazar ile Sabah Rengi programına hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber. Kendisini sizlere takdim etmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Hazal Hanım. Günaydın sizlere ve izleyicilere. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Çok sizleri sağ olun. kısaca tanıyabilir miyim? Evet. Doktor öğretim üyesi Can Önen. Bitsel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İmşek Bölümünde çalışıyorum. Yaklaşık 11 yıldır Bitlis'te hizmet vermekteyim. Kısaca tanıtmak gerekirse böyle. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Pek Sağ çok olun. kültürel alanda, sportif alanlarda gelişmeler var, çekimleriniz var. Birçok alanla ilgileniyorsunuz. Bunun sebebi nedir hocam? Aslında kendi branşınız halk sağlığı. Evet, Bununla ilgili evet. neler söylemek istersiniz? Kültürel, sanatsal, spor, stif birçok ilgi alanım var. Yaklaşık 11 yıldır Bitlis'te olduğumu az önce söyledim. 11 yılı Bitlis'te çok iyi değerlendirdim. Evet. Bitlis bana birçok olanaklar sundu. Bu, tabii biz bu olanaklarda kullanarak Bitlis faydasına kullandık. Belgesel çekimleri 3 tane belgesel çekti. Kısıtlı imkanlarla 3 tane belgesel çektik. Bunun yanında uzay fotoğrafçılığı, vahşi yaşam gözlem ve fotoğrafçılığı... Bunun e, elektrik cihaz tasarımı, e, su altı dalışları, e, sporsal, sanatsal faaliyetler gibi pek çok e, faaliyetle ilgileniyoruz. Tabi bunların en temelinde insanın e, kendini ve toplumunu sevmesi yatıyor. Evet. Kendinizi ve toplumunuzu e, sevdiğiniz zaman e, bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Hem kendinizi zaten kendinize bir şeyler kattığınız zaman toplumuza da bir şeyler katmış olursunuz. Herkese tabi sadece kendimize ve toplumuza bir şeyler katmıyoruz. Bulunduğumuz yıllar içerisinde biz, bittiyse bize çok şey kattı. Evet. Ee, yani bu topluluk bir etkileşim halinde. Olumlu bir etkileşim aldığımız zaman bunu e, sinerjiye dönüştürüp e, çok iyi bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Tabi bunlar en nihayetinde kainat kitabı dediğimiz Allah'ın yaratmış olduğu her şeye karşı bir insan olduğunda sınırsız bir merak var. Bu merak bizi e, keşfetmeye, gözlemlemeye e, sevk ediyor. Zaten e, bilimin ve akademinin e, gereği de budur. Gözlem yapmak, keşfetmeye çalışmak. Biraz meşakkatli oluyor tabii ama evet. zamanımızdan, evimizden, ailemizden, dostumuzdan çalıyoruz zaman olarak. Ama ortaya güzel ürünler çıktığı zaman insan bir hayli motive oluyor, mutlu oluyor. Hem kendi lehinde, hem çalışmış olduğu ilin lehinde güzel neticeler ortaya çıktığı zaman vermiş olduğumuz o zamanın ve emeğin ürünün karşında almak bizi bir hayli motive ediyor. Evet, severek yapıyorsunuz ee, aslında bu tabii işi. Tabii aslında severek. Yani şimdi normal şartlarda buna dünya kadar para verseler, mesela bir manda belgeseli çekmiştik evet. geçen yıl. Ben hep arkadaşlara da söylüyorum. Yani bize dünya kadar para verseler o kızgın güneşin içerisinde, o manda pisliğin içerisinde affedersiniz. Ee, günlerce insan şey yapmaz, bulunmaz. Evet. Ee, çünkü niye? Eve gittiğimiz zaman kokusu Kokusundan haftalarca kokusu gitmiyor. E, Epselerimiz üzerinde bunun yanında kızgın güneş tepemize bir hayli vuruyor. E, aç kalanda e, belgesel çekimleri yaparken, uzay gözlemi yaparken saatlerce teleskobu kurup e, bu teleskop sonunda e, aylarca gidip bu bir kare için aylarca gidip teleskop başında çekim yapmak bunu bilgisayarda düzenli, bir büyük bir sabır gerektiriyor. Evet. Bizim tek motivasyonumuz bunun sonucunda ortaya bir güzel bir ürün çıkması, bizi motive eden ürünün çıkması ve merak. Allah'ın yaratmış olduğu bu kainat kainatı kitabını okumak. Evet. Boş zamanlarımızı iyi değerlendirmek. Tabii ben bunu boş zaman değerlendirmesi olarak görmüyorum herkese onu. Yani kendimizi değerlendirmek olarak söyleyebiliriz Hazal Hanım. Hocam elektronik cihaz tasarımcılığı da yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Ee, şöyle diyeyim, e, ben biliyorsunuz ki e, sahada belgeseller çekerken, uzay gözlemleri yaparken, e, burada vahşi hayvanlar veya diğer e, zararlı objelere karşı hem çekim yapabilmek hem de kendimizi korumak için e, kendime özgü tasarımlar geliştirdim. Evet. 6 tane. E, bütün enerjimi 220 volt elektriğe kadar dağ koşullarında sağlayabiliyoruz, hiç zahmetsiz. Bunun yanında elektroşok sopası, e, CNC makinesi. Mini torna makinesi dediğimiz. Evet. E, araç içi ısıtıcı. E, bunun yanında e, rüzgar türbünü. E, yani e, Türkiye'nin en güçlü fenerlerinden yine birini yaptım. E, önce kafamda tasarlıyorum. 
İhtiyacımı belirliyorum. Sonra e, bir oda dolusu ev, bir, evin bir odasını tamamen kendime ayırmışım. Elektronik parçalar var. Bu elektronik parçaları kafamda kurgulayarak ne istediğimi bilerek e, ve bunları ben birebir şeyde kullanıyorum. Sahada da kullanıyorum. Hani sadece sevgi olsun diye değil. Evet. Ve şimdiye kadar ihtiyacım bir hayli giderdi. Aradığım zaman internet koşullarında arıyorum, istediğimi bulamıyorum. Ve ben düşünüyorum, ben bunu tasarlayabilirim, yapabilirim. Kendi alanım olmamsa rağmen ama insanoğlu bir şeyi azmettiği zaman... Aslında çok çok uzak hocam. Uzak ama dediğiniz gibi ben çocukluğumdan böyle böyle şeyler daha evet. ebeveynlerim de bize söyler. Sen böyle parçalarla uğraşıyorsun, onlarla yap pozu yapıyorsun, bir şeyler icat etmeye çalışıyorsun. Tabii ben bunu bir icat olarak da değerlendiremeyiz ama sonuçta farklı bir tasarım ortaya koyuyoruz ve ben bunları kendi faydama bir hayli kullanıyorum. Evet. Ee, i̇stediğimi bulamayınca internetten veya onlardan dün ben bunu tasarlayabilirim. Ee, yüksek hem düşük maliyetle e, hem de, de bir keyifli. hem de keyifli. <gülüyor> evet. Tabi biraz yine meşakkatli oluyor. Bir şeyi böyle azmettirdiğiniz zaman gece gündüz oraya odaklanıyorsunuz. Evet. Uykularda feraket ediyorsunuz. Ta ki bu bitene kadar. Ee, gözünüze geri geldiğinde uyku gitmiyor. Çok uykusuz kaldığımız zamanlar da oldu. Yine sağlığımızdan da feraket ettik ama yine ortaya çıkan iyi neticeleri görünce insan bir hayli motive oluyor, mutlu oluyor şeyden. Evet. Aynı zamanda kayakla, bisikletle ve su dalışlarıyla evet, da ilgileniyorsunuz sanırım hocam. Çok şimdi, yönlü maşallah. Tabii şey var mesela bisiklet e, iş yerine zaten çok yere bisikletle gidiyorum. E, yani hem e, vücut enerjimi artırıyor evet. hem kendimi daha sağlıklı hissettiriyor. Tabii bizim toplum biraz buna alışkın değil. Ee, çoğu kere mesela bisikletle giderken insanlar böyle dönüp arkaya bir bakıyor. Hani bu neyin nesi tarzından. Daha henüz kültürel olarak da e, buna alışmadık. Bisiklet kültürü tam olarak bizim toplumda oturmadı ama olması gereken, gereken herkesin kullanması gereken olan bir araç. Kendi aracımızı az kullanıp bu tip insanı bedenen sağlıklı kılacak araçları çok kullanmak gerekiyor. Tabi bunun yanında mesela Bitlis'te biliyorsunuz ki doğal alanlar çok kırsal evet. bir bölge olduğu için Köy yollarında bisiklet hem güvenli, araba çarpma derdi yok, endişe, tasa yok. Bunun yanında köy yollarında güvenli bisikletler sürülebilir. Biliyorsunuz ki zaten Bitlis'te birçok bununla ilgili aktivitesler var. Evet, evet. Bisikletle ilgili. Bunlar zaten Bitlis bunun için bir şey, bulunmaz bir yer yani. Güvenli, özellikle kırsal bölgelerde kullanılabiliyor. Tabi dediğimiz gibi mesela bazen bunu biz öğrencilerimize görüyoruz. E, hocam diyorlar Bitlis'te ne yaparız? Kış şartlarında. E, ne yapacaklarını biliyorum. Ben dedim siz ne yaparız diye düşünürken e, açıl benim e, sosyal medyadan bir bakın. Can hocanız ne yapmış? Sonra siz ne yapacağınıza karar verirsiniz. Yani hemen hemen 12 ayımızı baharda bisiklet sürme, kışın e, kayak yapma, yazın dalışlar gerçekleştirme. Yani Bitlis'te biraz e, Azmettirdiniz, azmettiğin zaman e, dört mevsimde çok iyi sporlar yapabilirsiniz. Evet. Tabii biz bunlarda lisanslı değiliz ama en azından e, kendimizi bu konuda biraz ilerlettik. E, zamanımızda spor yaparak değerlendirebiliyoruz. E, baharda, kır yıllarında o güzel e, yeşillikler içerisinde bisiklet sürebilirsiniz. Bunun yanında kışında bol miktarda kayak yapılabilir. E, yazında e, su sporlar ve dalı sporlar Bitlis'te çok ideal. E, o açıdan e, bir nevi kendimizde burada şanslı hissediyoruz. Evet. Bitlis'te olmadan. Yani 11 yıldır buradayım ama dersiniz ki e, başka yere gitmek ister misin? Şu anda hiç düşünmüyorum bile. Çok İmkanımız güzel. olmasına rağmen. Dördürücü. Hem insan da güzel. Yani Bitlis'in tek doğasından bahsetmeyelim ama e, Bitlis'in insanı da zaten çok güzel, e, naif insanlar e, kendileri. Bitsin insandan da memnunum, doğasından da memnunum. Yani burada e, mutlu olmak için çok e, nedenimiz var, gerekçemiz var ona. Evet, teşekkür ediyoruz Rica hocam. Ederiz. Ee, geçen programda sizi ayrıladığımızda Nemrut Krater'in evet, yaramazları ve sakinlerini evet, tartışmıştık. Tamam. Çalışmalarınızı çok beğenmiştik hocam. Teşekkür Şimdi ederiz, yeni çalışmalarınız var. Manda Diyarı, İran Üsazlığı ve Budaklı Kaplacası adlı çalışmalar. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Diğer çalışmalardan farkı nedir bu çalışmaların hocam? Evet, bu çalışmanın yönetmenliğini e, ve bir arkadaşım var. Yüksek lisans, aynı zamanda benim yüksek lisans öğrencim. E, yıllarca e, birçok TV kanalında da kendileri çalışmış, e, gazetecik mezunu. Beraber yönetmenliğini üstlendik, e, beraber yaptık. Bir yıllık bir çalışma neticesinde e, ve bir arkadaşımızla beraber nihayetine erdirdik. Tabi bu proje, bu proje bağlamdadır. Evet. 
Hani hobi bağlamda gerçekleştiren bir çalışma değil. Üniversitemiz yaklaşık 25 bin TL'lik bir e, destek de verdi. Tabi konuda bizi ilk e, motive eden e, rektör hocamızdı. E, Necmettin hocamız bizi bu konuda ilk kendileri çağırdı. Bitlis yararına ve Bitlis'in tanıtımında e, mandaların çok iyi bir yeri olduğunu, ekonomik değerini olduğunu, bunun yanında bunun e, tanıtılması gerektiğine yönelik e, bizi bu konuda e, bir ricada bulundu. Dedi hani böyle bir çalışma yapmak ister misiniz? Ee, biz de e, böyle bir çalışmaya başladık. Yaklaşık e, bir yılın sonunda e, çok şükür e, nihayete erdirdik. Tabi e, sizin kanallarınıza da kısmet olursa e, bu e, belgesel programımız izleyicilerle e, buluşacak, e, izleyecekler. Bu diğerlerinden farkı ilk ikisinde vahşi hayvanları, tilkiler, ayılar e, gibi e, vahşi hayvanları ele aldık. Tavşanlar, tilkiler, ayılar gibi bu Nemrut yöresine evet. özgü. Ee, i̇lk ikisi buna özgüdü. Hem oranın tanıtımı hem oranın farkındalığı üzerine, oradaki e, hayvanların, e, doğanın yönelik farkındalık oluşturmak. Bunu bir kendimize bir borç bildik ve böyle uzun neticeli kısıtlı imkanlarla çalışarak oranın farkındalığını artırmak için hem oradaki canlıları koruma bağlamında bir vatandaşlık görevini gerçekleştirmek için e, bir uzun vadede çalışmalar yaptık. İlki Nemrut Kraliyeti'nin yaramazlardı. İki yaramaz ayının e, yaramazlıklarını konu alan. Sonrası evet. Nemrut Kuvvetleri'nin sakinliği oradaki bütün e, canlıları e, konu alan. Bugün Manda diyarı e, İron Saz ve Budaklı Kapçız biliyorsunuz ki Güroymak sınırları içerisinde Bitlis'in, Güroymak ilçesinin e, geniş bir havzada yer var. Evet. E, Budaklı e, bölge. Aslında Budaklı bölgesi değil. Oraya İron Sazlı. Budaklı sadece kısıtlı bir alan Budaklı Kapçız'ın olduğu yer. E, burası e, birçok e, hem on binlerce Manda'nın yaşam alanı hem de e, burada değişik e, canlı türleri, kuş türleri canlı türleri de yaşıyor. E, hatta bir e, geçen de bir duyum aldım. Başak dediğimiz e, yabani tür bile orada bulunmuş. E, oradaki halk e, gözlemlemiş. Bunun yanında orada budaklı kapçası biliyorsunuz çok popüler oldu ve turistik oldu. Orayı da mesela gündeme taşıdık. Hem oradaki mandalar hem İron Saz'ın kendisi. Orada tarih yapılar da var. Onu da gündeme aldık. Oradaki tarih yapıların korunması ve oranın bir keşfedilmesi. Belki altında binlerce yıllık bir medeniyet ortaya çıkar. Evet. Yani keşfe orada sadece şu anda e, insanların ve definecilerin uğrak yeri olmuş. Tabii bunu halk söylüyor. Oradaki halktan insanlar söylüyor. Belki e, biliyorsunuz ki e, Hititler de bir zamanlar bilinmiyordu. Binlerce yıl büyük bir imparatorluk olmasına rağmen. Tarihin tozlu raflarında yer alıyordu. Ta ki bir gelip e, Hititlerle ilgili bir alana e, gözlem yapıp incelikten sonra altında bir muazzam bir medeniyet çıktı. Ve tarihin karanlık yüzünü aydınlattı. Hakikaten Budaklı'da da bir ada dediğimiz, e, Budaklı dediğimiz, İron Sazlı'nda da ada tarzı bir yer var. Orada çok tarihi olduğunu düşündüğümüz tabii. Bunu tarihçiler karar verecek. Yapılar var. Biz bunu belgeselde de gündeme getirdik. E, oran belki altında e, yine tarih aydınlatacak çok değerli keşifler ortaya çıkabilir. Yani oradaki tarih yapı, evet. bunun yanında İron Sazlı'nın yapısı, oradaki mandalar, oradaki canlı türleri, budaklı kapacağızın kendisi birçok konuyu ele alarak e, tanıtıma odaklı, daha çok tanıtıma odaklı bir e, eleme göz nuru e, bir çalışma ortaya çıkardık. Ve projeyi so çok şükür e, neticendelik e, şu anda TV'lere sunduk. E, yayınlanması için tabii onu. Yayınlandı o zaman. Yani farkı bu. Biri e, İkincisi daha çok vahşi yaşam e, ve farkındalık, Nemrut'un korunması, doğal yaşam, hayvanların korunması. Diğeri de bu da kulakçası, sazlık, e, e, bunun yanında oradaki tarih yapı, bir de mandalar. Evet. E, konular tamamen farklı. Çok Ama e, hepsine baktığımızda hepsi de farkındalık. Hepsi çok güzel aslında. E, farkındalık, bitsin tanıtımı, farkındalığı yönelik onu. Evet. Nazlı'na bu konuda bitsi çok küçük bir katkı sağlamışsak, e, ne mutluluğumuza buradan ekmek yiyoruz, buradan geçiniyoruz. Evet. E, bu bağlamda e, güneşin her gün yüzümüzü aydınlattı bu toprakta, bu coğrafyada. E, birazcık bile katkı sağlayabilir misek? Ne mutlu bize onu. Bitsi, bitsi yani. Teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Doğal yaşama dair gözlemler yaptığınızı da biliyoruz evet, hocam. Bitsin güzellikleriyle ilgili neler söylemek istersin? Bitsin e, yani neresine gitsek bir güzellik çıkıyor. <gülüyor> yani bunu inkar edemeyiz. Ee, Van Gölü deseniz başlı başına bir güzellik. Krater Dağı deseniz kim, hangi misafirlerimizi getirsek büyülenip gidiyor. Ve 
Hiç Bits'te, daha önce Bits'te ön yargılı bakan insanlar Bits'i gezdirdiğimiz zaman Bits'te iyi bir şekilde layıkıyla tanıştırdığı zaman tekrardan buraya hevesle geldiklerini görüyoruz. İlk başta ön yargılı bakıyorlar, küçük bir il diyorlar, orada gezecek yer yok falan filan. Onları layıkıyla tanıtıp gezdirdiğimiz zaman, hani sonuçta biz de burada yıllarca çalışma yapıyoruz. Evet. Ee, hani en azından iyi bir rehber olabiliyoruz bu konuda. Tanıttığımızda zaten bir gelen bir daha gelmek istiyor. Daha önce ön yargılı bakıp hiç gelmek istemeyenler bir kez o ön yargısını kırdığımız zaman bitse aşık oluyorlar yani. Öyle söyleyebiliriz. Yani e, budaklı kaplıcası, e, iron sazlı, bitsin yeşil alanları, e, yıldız yıldızlarla bol yıldızlarla dolu, berrak gökyüzüsü, bunun yanında pırıl pırıl insanları, hem doğal hem tarihi yapıları her şeyden ziyade e, medeniyetleri beşiklik yapmış bir yapısı. Yani Bits'te nereye kafanızı çevirsen hem doğal güzellik çıkıyor, evet. hem tarihi yapı çıkıyor, hem de e, değerli insanlarla karşılaşıyorsunuz. Yani e, bir yerin sevilmem, e, sevilmemesi için başka hiçbir e, neden yok yani anlatabildim mi? Şey, sevilme, sevilmesi için. Evet, e, yani e, Kreter daha çok büyüleci. Evet. Van Gölü çok büyülücü. Bitsin yeşili, Bitsin doğası. Budaklı kaplıcası ve oradaki yuron sazlı çok muazzam bir yer. Tarihi Bitsin. Görüyorsunuz ki çarşı merkezi de zaten onardıklarında daha turistik bir yer olacak. Ve Bitsin e, hak ettiğinden fazla hak ettiğini görecek yani eli sonunda. E, bir 11 yıl öncesiyle karşılaştığım zaman hani insan böyle e, belki bir yıl ben burada çalışmıyorum. Mesela 11 yıl öncesi karşılaştırıyoruz. Evet. Ee, bir mesafe kat edildiğini görüyoruz yani birçok bağlamda. Yani bir e, yol, ciddi bir yol kat edildiğini e, ve biz buna tanık olabiliyoruz, görebiliyoruz. Kıyaslamalar en azından yapabiliyoruz onu. Yani bunlardan bahsedebilirim. Bitsin suyu çok güzel her şeyden ziyade. E, nereye gitseniz kendinize e, tertemiz, berrak, kaynak suyu bulabiliyorsunuz. Başka yerlerde parayla bile bulamadıkları suyu evet. biz burada bedava Birçok yerden, birçok kaynaktan temin edebiliyoruz. Yani daha sayılacak çok şey var ama yani şimdilik sayabileceklerim bunlar onlar. Teşekkür ediyorum Rica hocam. Birçok çekim yapıyorsunuz. Tabii Hı. ki güzellikleri kadar zorlukları da vardır. Tehlikelerle de karşılaşıyorsunuz evet, hocam. Bunlardan biraz bahsetmek ister misiniz? Evet, en son Nemrut ormanlarında canlılar gözlem yap gözlemlerken TV kanallarına da çıktı. Birçok ulusal kanallarda da zaten. Haberlerde konu oldu. Ee, anne ayı, e, ziyaretçiler onlara çok yaklaşıyor. Biliyorsunuz bizim insanlar bazen tehlikeyi tam olarak e, saplayamıyor. Riski tam olarak hesaplayamıyor. E, herkesi kendi gibi görüyor. Yani şimdi sonuçta bunlar e, vahşi hayvanlar. Tabiatları gereği hani saldırabilirler. Tabii bunlar da sonuçta tehlike e, hissetmedikleri süre boyunca saldırmazlar. Evet. Kendi yavrularına ve e, gıda alanlarına, mesela yemeklerine ve yavrularına bir tehdit hissetmedikleri süre veya aniden korkutulmadıkları süre boyunca kolay kolay saldırmazlar. Orada bir anda bir saldırıya geçti. E, tabii biz araç içerisinde olmamız, olduğumuz için hani o e, o tehlike bize nüfus etmedi. Tabii şu anda bakıyoruz o ayı da zaten saldırgan ayıdır. Bu aralar kayıp artık akıbetini tam olarak bilmiyoruz. E, i̇ki tane yavrusu vardı. Şu anda iki tane yavrusu öksüz. Evet. E, dolaşıyor onu. E, bunun yanında e, şey var. E, yani tedbir çok önemli. Evet. Her karda yine e, bu tip tarz şeyler bir keresinde yine uzay çekimleri yaparken aynen biri gelmiş. Ta dibime kadar yanaşmış haberim yok. Yani böyle sonra son anda böyle fark ettim. Tabii soğuk kanlı korumak burada çok önemli. Evet çok önemli. Yanlış yapacağınız bir hareket hayatınıza mal olabilir. Eee bunun yanında birçok yere insanlara saldırıya maruz. Ee, i̇nsanlar saldırı olurken tanık oldum. Mesela insanlar yavru ayları sevmeye çalışıyor. Ee, severken anne ayı tarafından e, pençeyle yaralandıklarına e, tanık olduk. E, tabii bilir, bunlar şey var. Şimdi sonuçta Nemrut vahşi hayvanlar için bir yaşam alanı. Evet. Biz insanlar zaten dünyanın büyük bir alanını işgal etmişiz. E, bunlar da zaten kısıtlı bir alanda sıkışmış. Ne yapıyorlar? Yaşam, yaşamaya çalışıyorlar. Onun için e, vahşi hayvanlarla insanların yaşam alanlarına yönelik bir kısıtlama veya bir tedbir alması gerekiyor. Mesela e, bazı ülkelerde görürüz. Turistler geldiği zaman e, ne yaparlar? Korunaklı bir şekilde alanları ziyaret edip giderler. 
Ama burada bakıyoruz hem vahşi hayvanlar hem insanlar bir arada piknik yapabiliyor. Evet. Bir arada olabiliyorlar. Anlatayım bir arada aynı ormanda dolaşabiliyorlar. Yani e, orası bence canlılar için olmalı. Biz sadece oraya gidip ziyaretçi olarak gidip e, gelmeliyiz. Piknik yapmamalıyız. Ya atıyorum bir orada ormanlarda elimizi kolunu sallayıp gezmemeliyiz. Yani böyle olunca bir e, çatışma oluyor. Sonuçta onlar da kendi alanları olarak biliyor orayı. Evet. Çok kere aylar içerisinde de mesela vahşi hayvanlar içerisinde de bir çatışma var. Kendi bölgelerini diğer canlılardan koruyor. Herkese hem insanlardan hem de kendi içerisindeki aynı tür canlılardan. Kendi birbirlerine de saldırabiliyorlar. Kendi alanlarını korumak için. Onun için böyle bir e, insan e, ve hayvanın e, bu şekilde bütünleşmemesi gerekiyor normalde. Evet. E, o gelişmiş e, doğa parklarında oluyor ya. Oradaki gibi e, kısıt, insanların belli alanları kısıtlayıp oradaki canlıları ve doğal alan koruyarak hem turizm hem de e, güzel bir görsellik oluşturma açısından hem de hayvanları koruma açısından çok güzel şeyler yapılabilir mesela. Yani ben bu gözlemlediğim kadarıyla ve görüşüm, gö, kendi görüşüm. Evet, e, Gözlemlerinize dayanarak e, sormak hı. istiyorum merak ettim hocam. Evet, Çekimlerinizde mi? vahşi hayvanlarla karşılaştığınızı belirttiniz. Bunun önüne nasıl geçtiniz hocam? Çekimlerinizde nasıl devam edebildiniz? Ya şimdi şey var. E, tabii tedbirlerinizi de almak zorundayız. Ben hiçbir zaman silah taşımam. Evet. Çünkü ama gördüğümüz kadarıyla silahla o ormanlarda dolaşan insanlar var. Mesela ayı ufak bir veya vahşi bir can onlara bir yaklaştığı zaman da bile korkup ateş etme riski oluşuyor. Evet. E, maalesef insanların birçoğunda silah, ateşli silahlar olmakta. Ve hayvan ufak bir kendisini yanarsa bile hemen e, ateş etme riski oluşabilir. Çünkü insanlar e, hemen bunu kendisini öldürecek olarak e, bir algılayıp hemen hayvanı öldürebilir. Ee, ama ben genellikle tedbir alıyorum. Ee, kendi yapmış olduğum özellikle aydınlatma çok önemli. Hani bahsettim ya, e, Türkiye'nin en güçlü aydınlatma fenerlerinden birini yaptım. Ve bu benim geniş bir alanı tarayıp, uzaklarda bir yerde en azından bir canlı olduğu zaman ne yapmam gerektiğini bana yönelik fikir oluşturuyor. Bunun yanında e, kendi yaptığım bu güvenlik cihazı var. Onda da size bahsettim. Tabii bu güvenlik cihazını tutup bir canlıya doğurtmak için kullanmam. Çok e, bariz bir tehdit altında kalmadığın süre boyunca, ölümcül bir boyuta gelmediği süre boyunca kullanmayız yani onu. Evet. Yani o da e, ateşli şeyi taşımadığımız için, ateşli silahlar tarzı bir şey taşımadığımız için kendimizi güvence altına almak için. E, gerekiyor yani elzemdir ve bunları canlılara zarar vermek için değil. Hakeza kesinlikle yani ben orada bir canlının e, tırnağına bile zarar gelmesini istemeyiz. Çok kere insanlar zaten bizi orada gördükleri için bizi bekçi zannediyorlar, oranın <gülüyor> e, kolluk kuvveti zannediyorlar. Evet. Biraz da tabii insanlarda bir caydırıcı etkiyi bırakıyor. Hani e, orada, buralarda bu adam var sürekli evet. buralarda. Böyle de olunca ne oluyor? İnsanlar da hani acaba bu yetkili bir insan değiliz ama sonuçta biz gönüllü bir korumayız. Evet. Hani gönüllü. Evet. Ama insanlardan isterseniz bir şey oluşuyor. Acaba bu yetkili mi, şey mi? E, ona göre de ne yapıyorlar? Caydırıcı etki yapabiliyor insanlardan. Evet. Şu an hocam ekranlarda da belgeselleriniz evet. yayınlanıyor. Görüntüler mevcut. Evet, bu birinci, Size mi ait hocam fotoğraf? Bu, evet bu birinci. Hani belgesele başlamadan önce biraz bir tanıtıcı bir kaç resimle başladık. Evet. Sonrasında artık hikaye e, başlıyor onu. Çok çok güzel hocam ya. Evet onu. Şartlar zor ama. Dediğiniz gibi sonu güzel olmuş hocam. Neticeye Öyle ulaşmışsınız. <gülüyor> Ama şey var. E, her işin bir riski var yani. Şuradan Mutlaka. trafikten giderken bile evet. e, ölümcül kaza geçirmeyeceğiz. Hiçbir garantisi yok. Herkese oturduğumuz yerde de. Yani hayatta her zaman bir risk var. Evet. E, herkes kendine göre bir riski var. Yeni şoför olan biri trafik kazası risk olduğu gibi. Yeni inşaat işine başlamış bir insanda da yine inşaattan düşme riski var. Ha bu herkese biz bu çalışmaları yaparken bizim de Kendimize özgü risklerle karşılaşabiliyoruz. Ee, önemli olan risk önleyici tedbirler almak. Evet. Her şeyden ziyade. Öyle hocam. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Su dalışları da gerçekleştiriyorsunuz hocam. Dalışlarınızla ilgili tecrübelerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz? Evet bu yıl e, Cüneyt arkadaşımız var. Kendisi de doğa aktivist. Aynı zamanda Van Gölü aktivistlerinde e, sürekli aktivite içerisinde. E, resimlerde de görüldüğü gibi e, kendisiyle e, e, dalış fırsatlarımız oldu. E, Van Gölü'nün e, tabii dipleri şey gibi değil. E, şu anda da şekilde de görülüyor. 
E, Van Gölü'nün diplerinde daha çok mikrobiyolitler. Evet. Tabi bu Van, e, Tat Van tarafında değil de kirliliğin olduğu taraflarda değil de daha çok o por mağaralar tarafında işte öte taraflarda Van, Van Gölü'nün Van taraflarında. E, ama Van Gölü'nün e, dibi e, harikalar diyarı gibi. E, bazen tabi ürpetici olmuyor değil. O muazzam derinliği görünce e, dışarıdan küçük bir kaya parçası görünen bir şey bakıyorsun altında bir dağ çıkıyor. Evet. Muazzam bir derinlik, muazzam bir şey. Bir şeye tanık olduk. Tabii bu da yine ulusal basında çok geniş yer edindi. E, dalışlarımız esnasında Cüneyt Bey ile e, sodavar püskürtmelere tanık olduk. Duman var ya böyle muazzam püskürtmeler oluyor e, gölün dibinden. E, bu da yine bizi, bizi bir hayli heyecanlandırdı. E, yani insan böyle hem dalırken mikrobiyotların yapısına, o muazzam derinliğe tanık olmak, bir yandan da böyle bir şeyleri keşfetmek, bir şeylerle tanık olmak bir heyecan uyandırıyor. Her sene bizde farklı bir ilgi oluşuyor. Evet. Bir şey, tabii diğer ilgi alanlarınız değil de mesela yeni yeni şeyler bu sefer insan yöneliyor, dalma gibi falan. Tabii kirliliğin olduğu yerlerde dalmıyoruz. Biliyorsunuz ki tatlan sahil boyu biraz kirlilik var. Hani burada Enfekte olma riskine karşı buralarda dalmıyoruz. Daha çok Van Gölü'nün e, temiz taraflarında dalıyoruz. E, hem su daha berrak hem sağlığımız açısından daha güvenli olduğu için evet. özellikle insan e, şey, kirliliğin olmadığı e, taraflarda yüzmeyi tercih ediyoruz. E, tabii e, Van Gölü'nün bir de bir şeyi yok. Mesela dibine baktığımız zaman pek canlı yok. Mesela bir denizdeki bile denizin dibine daldığınız zaman mesela bir sürü canlı geçişine tanık olursunuz değişik değişik canlara. Ama Van Gölü'de dediğimiz gibi bu mikrobiyolitler, bu sodavar püskürtmelere tanık olduk. O muazzam derinlik. Daha önce bu sürekli Van Gölü canavarla ilgili bir şeyler var günlerinde evet. biliyorsunuz onu. Bazen o derinliği görünce biraz da korkmuyoruz değil yani şeyden. Ben de ürperti oldu yani şeyden. Bununla ilgili ben daha önce bir resim de çek, e, çekmiştim. Bu da yine ulusal basında yer almıştı. E, Van Gölü canavarına yönelik bir kareme takılmıştı. Değil mi? Bunu bilmiyorum. Yüzde yüz canavar mıdır değil mi? Bir bilim insanı hiçbir zaman ön yargılı olmaz. E, i̇nsan onu tanımlamadığı bir şeye karşı ön yargılı olur. Onun korkusu bende olmadı değil. O derinliği de görünce, ürpertici derinliği görünce acaba <gülüyor> gerçekten olursa evet. hani e, ne olur tarzında insan ürpüyor yani. Ür, ür, ürküyor. E, bununla ilgili biliyorsunuz çok... E, şey oldu, resimler oldu, videolar oldu. Bunlardan birinin videosunda ben yine yakaladım. Ee, o dalışlarda en çok ben ürküten çok o oluyor. Yani, <gülüyor> yani Hem derinlik, dipsiz bir derinlik hem de böyle bir canlının e, sürekli insanlar tanık olması e, var mı yok onu kesin olarak bilmiyoruz ama görgü tanığı çok fazla. Ben bununla ilgili bir makale de yazdım. Yani benim en ürküten nokta o derinliğin yanında bir de böyle bir canlının olabilme <gülüyor> ihtimali kapıp götürmüş tarzı bir şey bize. Öyle evet. bir ürperti oluşu istersem insan da onu. Mutlaka. Hocam peki şehirden uzak bir alanda gerçekleştirmenizdeki amaç ne bu dalışları? İşte dediğimiz gibi mesela bazı yerlerde kanalizasyon akıntıları suda olabiliyor. Evet. Bunun yanında insan eliyle kirletilmiş olabiliyor. Ve buralar hem nahoş bir görüntü oluşturuyor. Su dibinde nahoş bir görüntü. Hem de bizim sağlığımız açısından ciddi e, tehlikeler oluşturuyor. Biliyorsunuz ki birçok mikroorganizma insan dışkısı yoluyla bu suya bırakılan o kanalizasyon sularıyla e, özellikle burada yüzen insanlar ve burada dalış yapan insanları e, sağlığını tehdit edebilir. Tabii Van Gölü çok geniş bir alan. E, yani muazzam bir deniz dediğimiz artık Van, de, Van Denizi. Tabii her ne kadar sınırların büyük bir kısmı Bitlis ili içerisinde yer alsa da ismi zamanında Van Denizi, Van evet. Gölü olarak yer almış. Yani küçük, kısıtlı bir alan her ne kadar kirli olsa da dalış yapabileceğiz. Birçok alternatif yerler e, kendinize bulabiliriz. Ama e, kendi sağlığımız açısından ve iyi bir görsel alan yakalama açısından özellikle temiz yerleri tercih ediyoruz. Evet. E, o bizim için daha güvenli oluyor. Hem de daha görsel olarak suyun dibi daha berrak oluyor ve daha böyle e, cezbedici bir görüntü oluşuyor onun. Teşekkür ediyorum Rica hocam. Ederim. Uzmanlık alanınız halk sağlığı olmasına rağmen yine Hı -hı. farklı konular konuştuk hocam. Mesleğinizle evet. özdeştiriyor musunuz bu çalışmaları? Evet, şöyle söyleyeyim. Bu hayatta yaptığımız her şey bizde farklı bir bakış açısı oluşturuyor. Evet. Şöyle söyleyeyim, mesela uzay, bugün insanlar uzaya gitmek istiyor. Değil mi? Evet. İnsanların hayalinde var. Yeni yıldızlara doğru bir 
yolculuk yapma, yıldızlar arası yolculuk yapmak. Bunun yanında Mars'ta koloni oluşturmak. Uza, Uluslararası İzah İstasyonu denem var. Burada insanlar yaşıyor. İleride Mars'ta veya olabilirse Ay'da veya bir e, Satürn ya da Jüpiter'in bir uydusunda bir yaşam alanı kolonisi oluşturma gibi bir düşünce var insanlıkta. İnsanlık her zaman bir merak yani bir şeyi on, zor olan bir şeyi başarmak gibi insanlıkta bir şey var. Her zaman bir ilgi ve alaka var. İleride bu insanların burada sağlığı olacak yani. Değil mi? İnsanlar bugün uzay sağlığını kon, bazı kongrelerde konuşuyorlar. Evet. Uzayda insan sağlığı. Yeni bir konu. Daha önce böyle bir konudan pek konuşulmuyordu şeyden. Mesela bu ne yapıyor? İnsana farklı bir bakış Uzayla ilgilenmeniz sizde farklı bir bakış oluşuyor, oluşuyor, oluşturuyor. Mesela doğayla, doğayla haşır neşir olmanız. Biliyorsunuz ki biz halk sağlıkçılar aynı zamanda çevre sağlığı da bizim alt dallarımızdan biridir. Bizim alt branşlarımızdan biridir. Bugün insan sağlığının büyük bir oranda çevreden etkileniyor. Yani bu şu an gördüğümüz hastalıkların büyük bir kısmı ya çevredeki psikolojik nedenden, ya çevredeki sosyal nedenden, ya da çevredeki fiziksel nedenlerden dolayı hasta oluyoruz büyük bir oranda. Genetik faktörler de elbette var ama önemli bir oranı e, çevresel bir faktör. E, bu bizde bir çevre farkındalığı oluşturuyor. Çevre yönelik insan, bunu insan sağlığıyla daha iyi özdeşleştirebiliyor, özdeşleştirebiliyoruz. Mesela Bitlis'te biliyorsunuz ki yangınlar çıktı. Bu yangınlar insan sağlığını yine tehdit edebiliyor. Afet Yönetim aynı zamanda bizim alt disiplinimiz. Afet yönetimi bağlamında mesela bir özdeşleştirme, orman yangınlarını özdeşleştirebiliyoruz. Bunun yanında mesela biz bununla ilgili bir yine bilimsel çalışma yaptık. Covid döneminde doğa sporlarla uğraşanların, bu doğada kamp yapanların, doğa sporla uğraşanların psikolojik bir şeyini inceledik. Covid-19 yönünden hangisi daha çok fobi oluyor Doğa sporuna oluşanlar oluşmayan. Doğa sporuna oluş, uğraşanlar da mesela bu bilimsel çalışmada şeyi gördük. Daha az bir fobi oluyor. Yani korkuları, fobileri daha az oluyor doğa evet. sporları. Yani onlarda birçok parametreyi düzelttiğini gördük. Doğa sporuna uğraşanları. Ee, ne yapıyoruz? İlginizi daha çok ruhsal iyiliğinize verdiğiniz için. E, mesela e, ev ortamında sürekli telefonda e, o COVID-19'un korku sürecini izleyen insanlar daha çok etkilendi ve daha çok Panik ve korku halinde yaşadı ve bundan dolayı bağışıklık sistemi etkilendiği için birçok yönden daha hastalığa daha yatkın hale gelebildiler. Onun için mesela bununla ilgili bir bilimsel çalışma yapma fırsatımız oldu. Yani farklı bir bakış açısı oluşturup evet. kendi alanınız ile yapmış olduğunuz etkinliği bütünleştirip ne yapıyorsunuz? Bununla ilgili bir bilimsel çalışma ortaya çıkarabiliyorsunuz. Ve farklı bir bakış açısı oluşturuyor. Yani her zaman olaya bütüncül bakmak lazım. Mesela dar çerçeveden baktığınız zaman dar alanda bir çalışma yapmış oluyorsunuz. Ama birçok alanı beyninizde kurguladıp kendi alanınızla özdeşleştirdiğiniz zaman daha farklı bir bakış açısı oluşturuyor. Daha farklı bir şey. Mesela en son Bangöl'ün dalışlarını yapar, yaparken bir orada dedik ya o duman var, soda var, püskürtmeler. Bununla ilgili bir kimyacı arkadaşımızla bir ortak çalışma yapabilir miyiz, yapamaz mıyız diye bir yine bir iş işaret ettik. Eğer bunlarda ağır metal var mı, yok mu? Yani her yukarıda yine ucu dönüp dolaşıp yine bize dokanıyor. Yani bize bir yeni bir bakış açısı oluşturuyor, öyle söyleyebilirim evet. yani. Hiçbir şey boş değil. Bu hayatta yaptığımız güzel şeylerin hiçbiri boş değil. Kendi alanımızda bu, bu yapılan çalışmalarda iş yeri dışındaki aktiviteleri çok olan insanların mesleğinde daha başarılı olduğu daha performanslı çalıştı, daha böyle özverili çalıştı. Çünkü çalışmalar da vardır mesela. Yani sadece işe odaklı, işkolik insanlar bir noktadan sonra verim ve performans düşebiliyor. Yani işiniz dışında yapmış olduğunuz her bir etkinlik aslında bir nevi bizim gelişimimize, bizim iş yeri performansımıza da, iş yeri gelişimize de, öğrencilere olan o yaklaşımımıza da, bazen öğrencilere mesela ders anlatırken, ee, en azından farklı renkli konular anlatabiliyoruz. Onlara yeni bir bakış açısı kazandırabiliyoruz. Yani anlayacağınız hazalanı e, yani yine her ne yaptığımız o etkinlik arasında bir nevi dönüp dolaşıp yine bizim alanımıza yaklaşıyor ve bize farklı bir bakış açısı oluşturabiliyor onu. Evet hocam. Teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Şu an ekranda da bu, kaç çekimimiz Arap tavşanı. var hocam? Ee, Arap tavşanı. Evet. Bu da yine Nemrut'ta güzel canlılardan biri. 
Nemrut'ta nereye kafanızı çevirirseniz güzel şeylerle karşılaşıyorsunuz Nemrut Krater Dağı'nda. Ee, hayvan burada tünel kazdı. Bakın bir anda kayboldu. Evet. Şu dikkat çekicidir ki kuyru kuyruklar bu Arap tavşanları. Onunla ilgili sanırım bir sorumuz var mıdır yoksa? Bu Arap tavşanları hocam. biraz açıklamam gerekirse e, aynı zamanda uluslararası koruma o, korumada olan bir canlı. Tüyleri görürs gör bak görürseniz biraz şey gibi yelpaze gibi. Evet. Küçük bir yelpaze gibi. Kulakları tavşan gibi, ayakları çok kanguru çok gibi, evet. tipi de fare gibi. Yani çok tipik bir canlı. Çoğu kişi zaten bu görüntüleri e, yeni görüyor. Bunu dışarıdan görüyorsanız zaten fare zandır ama fare e, değil. değil. Ne bu canlılarla da yine e, çok sık karşılaşıyoruz. Bunlar özellikle gece ortaya çıkıyor. E, tünel kazıyorlar. Bu da e, yine Nemrut'umuzun e, vahşi ay, aylardan biri. Yavru bir ayı. Piknikçilerden kalan atıkları tüketiyor şu anda, karnını doyuruyor. Çekimlerden rahatsız olmuyorlar mı hocam? Nasıl? Işıktan, çekimler rahatsız Şimdi Aslında olmuyor. ayı çekimden ziyade bu ayılar biraz daha hani te, insana yönelik bir, bir şey, belli şeyleri kodlamışlar beyinlerinde. Evet. Tehlike anı nedir? Ha yine ürküyorlar. Bakın dikkat edersin kaçıyor bakın, dikkat eder misin? Evet. Kaçtı. Ama yemeden de olamıyor. Yeme içgüdüsü bazen onları korkunun önüne geçiriyor. Evet. Hani yeme açlık güdüsü, yeme güdüsü bazen onları korkun bile önüne geçiriyor. Biliyorsunuz ki hayvanlar yeme odaklı bir canlılar çoğu kere. Hani bizim gibi düşünce odaklı değil. Ee, yeme odaklı canlılar bunlar daha çok. Ee, ve kork korktuklar zaten önce birazcık bile yeme alsalar sonra kaçıyorlar. Uzaktan gözlem yapıyorlar. Evet. O tehlikeye gittikten sonra e, bekliyorlar, bekliyorlar. Uzaktan böyle bir kayağın altına ya da ağacın arkasına saklanıp Tehlikenin gittiği anlattıklar zaman bazen saatlerce de bekleyebilirler. Biz anlıyoruz ama onun gidip ileride saklandığını hissediyoruz ve görüyoruz bazen de. Sizin gittiğinizi görür görmez mesela alıp hemen o kalan gıdalarda tüketiyorlar. Evet. Mesela burada tilkileri görüyorsunuz. Ee, ne acayiptir ki biz eski yıllarda bu... Ne mutlaka kendi özgü tilkisi var. Çok güzel tilkiler. Masaya dikkat ederseniz bakın görüntüye. Evet. Muazzam bir görüntü. Çok tatlı bir görüntüleri var. Ama geçen yıllarda biz bunlardan onlarcasıyla karşılaşırken bu sene hiç karşılaşmadık. Öyle ne oldu bunlara biz de bilmiyoruz. Açıkçası bu, bu canlıya ne oldu? Onlarca tilkiyle karşılaşıyorduk geçen yıllarda. Geçen yıla ait çekimler bu, mi? Tabii tabii bu geçen yıla ait bir tilki görüntüsü. Ee, geçen yıl e, onlarca e, görüntüyle biz e, şey yapıyorduk. Bu yıl... E, Göremediniz. Bu yıl göremedik yani. Evet. Ha şey de var. Nemrut'un dışındaki yerlerde var ama Nemrut'un içerisinde tek tük Nemrut'un içinde de olsa görüyoruz. Ama e, Nemrut'un içinde göre, göremedik yani. Evet. Eskiden biz bunları onlarcasıyla karşılaşıyoruz. Acaba insanlar tarafından vuruldu mu? Ne oldu? Akıbetleri ne oldu? E, bilemiyoruz Aslında yani. Aslında araştırmak lazım hocam. Tabii. Merak uyanlar bir konu. E, takip edin. Bu e, buradaki popülasyonu devam ettirmek zorundayız. Evet. Nemrut'u kendi has bir kıvama getirmek zorundayız. Yani klasik bir mesire alanı gibi değil de bizim zaten mesire alanımız bir dünya kadar var. Nereye gitseniz Bitlis'te mesire alanı var. Her taraf doğalan. Ama Nemrut'u kendine has bir alan hem canlısıyla hem yeşilliğiyle hem e, oradaki e, jeolojik yapıyla onu korumak zorundayız. Biraz da korursak ben domuzla gördüm. Yani bu Nemrut'ta e, birçok canlı çeşidi var. Kurt da var. Evet. Yani Ökücü hatta daha ki, yani çok ökücü, hatta daha keçisi de e, dalış yapan arkadaşlar daha keçisini o başını görmüşler mesela o uzun boynuz oluyor ya böyle. Ya yani daha keçisi bile burada yaşamış. Evet. Yani muazzam bir e, muazzam bir jeolojik yapı, doğal alanı. Burayı bir e, gerçek manada hakkıyla bir yönetebilirsek gerçekten e, muazzam bir turist çeker. Yani mesir alandan piknik alandan çıkmalı bura mesela. E, kendine az bir görüntüye kavuşmalı ilgi çekici olmalı, daha çok ilgi çekici olmalı ve e, böyle yaptığımız zaman turistlerin akın akın zaten buna rağmen yine yabancı turistler akın akın geliyor. İsviçre'den, Almanya'dan birçok kere ben çok yabancı turistle karşılıyorum. Elinde almış e, haritayı ta Almanya'dan gelmiş bisikletle araçla, karavanla yani biz tanıtmamıza, oralara tanıtmamıza rağmen adam ta evet, geliyor oradan evet, evet. buraya geliyor ve biliyor yani burada böyle bir güzellik var. Ve Abi, o, çilmez bir güzellik aslında. Dünyanın, hocam, tabi, dediğim, dünyanın öbür ucundaki adam bu güzelliği görüp gelmiş. Biz de dibimizdeki, bizler de bu yapın dibindeki insanlar bu güzelliği görüp sahip çıkmalıyız mesela. Evet. Doğru. Yani adam nereden gelip bu güzelliği görmek için geliyor. Şeyden.
Evet. Tek yerli turistler gelmiyor mesela. Bunlar da ayılar hocam. Ya bunlar e, her sene e, ayı anne ve ayı yavrularla değişik değişik bir birçok anne var. E, bu yıl karşılaştığımız e, 4-5 tane anne ayı var. Bir tanesinin bir yavrusu var, bir tanesinin iki, bir tanesinin iki, bir tanesinin iki. E, şu an bulmuş olduğumuz coğrafyada. Tabi bir anne ayı kayıp şu anda, onun nerede olduğunu e, bilmiyoruz ama e, tam olarak bilmiyoruz. E, her sene e, bir şey var. Ee, yani bir Bu gökyüzü sanacağım hocam. E bu bizim e, ikinci belgeselden e, kesit. Evet. E, bizim ikinci belgeselden bu kesit. Burada ayıları, tilkileri, e, tavşanları, birçok canlıyı konu aldık, kuşları. Evet. E, yani birinci konusu, ikinci konusu e, iki daha böyle geniş çerçeveli. Sadece kardeş ayılar değil. Aynı zamanda ikincisi kardeş ayıların sonraki akıbetini de konu alıyor ama daha çok diğer türleri de içine alıyor onu. Aynı zamanda bir, birinin de birine kısa bir devamı gibi aslında. Kısa bir aradan sonra yeniden beraber değerli izleyicilerimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam birçok şeyle ilgili konuştuk. Halk sağlığını hiç konuşma, konuşamadık. Halk sağlığı evet. nedir? Neler söylemek istersiniz? Evet, e, halk sağlığı klinik bilimlerden farklı olarak klinik bilimler biliyoruz ki bugün biz Hasta olduğumuz zaman e, ne yapıyoruz? Gidiyoruz doktora. Doktor e, tedavi, e, muayene ediyor. Muayene etmez, gerektiğinde bir tetkik yapıyor ya da bir röntgen filmi çekerek nihai bir karar veriyor. Biz, e, biz halk sağlıkçılar e, toplum bazda çalışırız. Yani bizim hedef kitlemiz bireyden ziyade topluluklardır. Kimler olur bu topluluk? Mesela e, bir e, anneler bizim ilgilendiğimiz alanlar, bunun yanında yeni doğan çocuklar, bebekler, loğusalar, e, işçiler, evet. e, trafik, trafikle ilgili sağlığı ilgilendiren trafik kazaları, ölüm, sıklık, e, dağılımı, işçi sağlığı, iş yeri, e, iş yerinde çalışanlar, e, çevre sağlığı e, gibi afet konuları. Yani hak sağlığının e, çalışma alanları çok geniş ve kapsamlı. Ee, insan topluluğun olduğu her yer aslında bir de hak sağlığının e, çalışma alanıdır. Ee, biz daha çok e, tedaviden ziyade koruma odaklanırız. Hani e, koruma mı daha kıymetlidir, tedavi mi sizce? Tedavi bence hocam. Tedavi mi? Tabii tedavi yani koruma de da, yani Koruma tabii ki ilk önce <gülüyor> olarak <gülüyor> önemli ama tedavi de önemli. Tedavi de çok önemli evet. ama koruma daha önemli aslında. Şimdi biz hasta olduğumuz zaman sağlığın kıymetini çoğu kere biliyoruz. Ee, evet. Ama bu hastalıkların çoğu zaten önlenebiliyor. Bir i̇yi bir fiziksel aktiviteyle, düzenli uyku, düzenli beslenme, stresten uzak bir yaşam, e, doğru beslenme gibi birçok e, faktörleri ortadan kaldırarak aslında biz birçok hastalığın önüne geçebiliyoruz. Evet. Zaten e, şeyin başında da belirttik. E, mesela çevre sağlığı ile ilgili. Birçok e, sorun aslında çevreden geliyor. Insana. Bu psikolojik çevre olur. Stresli bir e, çevre mesela insan ruhen hasta edebilir. Evet. Gergin bir çevre, stresli bir çevre. Sosyal yaşam, eğer bizim kültürümüzde insan sağlığını tehdit eden bir kültürse, mesela insan kültürüne göre sağlık şekilleniyor çok kere. Bizim yediğimiz, içtiğimiz, beslenme tarzımız hepsi kültürden geliyor. Evet. Yaşam tarzımız, evde oturma şeklimizden tutun da dışarıya çıkıp yürüme tarzımıza kadar hepsi biz doğarken bize bunlar kodlanıyor. Aslında bu bir nevi, bu kültür bile hak sağlığın ilgi alanı, e, toplumsal yapı, kültürel alan. Çünkü bunlar biz farkına varmadan e, bizim sağlığımız da şekillendiriyor. Mesela Bitlis'in kültürü ne var mesela yemek olarak? Siz Bitlis olarak kültüründe. Birçok yemek var hocam. Değil mi? Mesela Çok en bilindikler ne mesela? Hocam kıymalı ekmeğimiz var. Kıymalı Etli ekmek işledim. olarak geçer. Evet. Balımız, cevizimiz bunlar da bizim. Bal, ceviz. Avşor, her ne kadar büryanımız var. Büryan iki, iki, iki ile arasında bir tartışma konusu olsa da bitsin bizim diyorum bir tarzı bir şey Avşor <gülüyor> e, var mesela bilmem. E, çoğu kere biz aslında kış memleketiz. İklim bile evet. bizim hak sağlığımızı etkiliyor. Evet. E, kışı uzun memlekette mesela insanlar çoğu, vaktin çoğunu nerede geçirir? Evde geçirir evet. değil mi? E, bunun yanında kış şartları uzun yerlerde mesela insanlar e, ne bulamaz? Taze sebze me meyveler Maalesef. çoğu kere nadir bulur. Evet. Kış şartlarından dolayı. 
Daha çok bunun yerine organik ürünler yerine sera tür ürünler ya da biz ne yaparız? Mutlaka ya, bizim... hocam yazın kurutulur ya da bu kurutulur. sebzeler ya bir konserve bir yaparız. Konserve şekline gelir. Ya da evet. bugün Bitlis'te her evde hemen hemen derin dondurucu var. Bir buzdolabının yanında beşli, evet. üçlü falan ikili derin dondurucu var. Çok kere biz buralara şey yaparız, stoklarız evet. gıdalarımızı. Ama taze tüketmeyiz bundan dolayı değil mi? Besin değeri kaybına uğrayabilir. Mesela taze tüketmemeye bağlı olarak besin değerlerinde bir kayba neden olabilir. Bunun yanında mesela biz ne yapıyoruz? Tuzluyoruz peyniri kış şartlarından dolayı. Hani salamura ediyoruz veya bir balı kurutuyoruz. Evet. E bu da ne yapıyor? Özellikle tuz yönünden tuz ağır bir tuz kıvamında ki bir besin tükettiğimizden dolayı e, bazı kronik hastalıkları için tehdit oluşturabilir. Hipertansiyon, kalp hastalığı gibi tarz hastalıklardan. Yani e, gördüğümüz gibi besleme tarzımız, kültür bizim besleme tarzımızı etkiliyor. Bu ve Akdeniz mutfağını bilirsiniz mesela. Evet. Yeşil sebze ve yeşil e, sebzelerden daha çok ağırlıklı, tuz yönünden kısıtlı, kolesterolü düşük besinleri tercih edilen. Çok Bunu tam tersi hocam. Tabii işte bu, <gülüyor> evet, çok fazla burada bir, biz, çok biz fazla. bir misafire e, sadece sebze yemeği versek bizi nasıl hoş karşılamazlar evet. çok kere. Yani o kadar yol geldik. E, biz olsak et verdik, bilmem şu verdik. Tabii et de kıymetlidir, değerlidir. Tabii ki evet. E, kararında tüketildiği zaman e, et de yararlıdır. E, ama ne çok kere yeşil ağırlıklı bir besleme tarzı, önlerine farklı bir kültürün, Özellikle sağlıklı bir e, mutfağın olduğu bir kültürün besinin önüne koyduklarında çoğu kere ne yapılır? Hoş karşılanmayabilir. Evet. Çünkü onların damak tadına hitap edilir. Halbuki daha sağlıklıdır. Ama farklı bir kültürden geldiği için her ne kadar sağlıklı da olsa damak tadına hitap etmediği için hoş karşına, karşılanmayabilir. Gördüğünüz gibi mesela halk sağlığı kültürle ilgilenir. Kültürde insanın sağlığını etkileniyor. Mesela birçok kültürde... E, İnsanın nasıl davranacağını bile şekillendiriyor. Ne kadar yürüyeceğini, ne kadar nereye gezebileceğini, ne kadar yeri gezebileceğini. Bunu birçok kültür kendi belirliyor. Evet. Bir erkeğe çizdiği sınır ne, bir kadına çizdiği e, sınır ne kültürün. E bunlar birebir insan sağlığını etkiliyor. İnsanın kronik hastalıklarını etkiliyor. Mesela halk sağlığı bu toplum kültürel boyutunu, kültüre boyutundan kaynaklanan e, sağlık sorunlarıyla da ilgilenir. E, bunun yanında yani gördüğünüz gibi iklim, insan sağlığını etkiliyor, kültür, çevre, fiziki çevre. Mesela dağlık bölgelerde yaşayanlar da şeye göre, mesela deniz kenarında yaşayanlar çok kere yüzmeye gittikleri için daha fazla fiziksel aktivite yaparlar. Evet. Şeyde. Deniz, deniz kıyısında yaşayan insanlar, beslenme tarzanlar daha çok Akdeniz mutfağı dediğimiz sebzelerden ağırlıklı. Halk sağlığı işte bu birçok parametre, birçok fiziksel, e, sosyal, e, kültürel, psikolojik e, göz önünde bulunarak toplumun yapısını inceleyip, toplumun yapısını iyice inceledikten sonra bu toplumun sağlığını etkileyen faktörler e, nelerdir? Onları irdeleyip buna özgü bir e, çözüm metotları öne sürer. Evet. E, yaklaşım sergiler. Yani koruma, asıl prensibi koruma, koruma tedaviden üstündür mantığı. Evet. Tedavi kötü değildir, kesinlikle yanlış anlaması demiyoruz. Ama önce korumalıyız insanları. Ee, i̇nsanları mesela sağlığı bozulmadan korumalıyız. Sağlığı bozulduktan sonra zaten onlar eski haline getirmek zor olabiliyor. Mesela bir hipertansiyon hastası, bir diyabet hastası kalıcı bir hastalık. Evet. Kalp hastalığı çoğu kere kalıcı bir hastalık. Ama bunlar çoğu önlenebilir hastalıklar. Yüzde... Birçok hastalık %80 oranında önlenebiliyor. Ha, kalısal etki de var ama işte hak sağlığı bunları önlemeye ne yapıyor? Ee, odaklıyor. Mesela bir anne ölümlülüğü, doğuma bağlı anne ölümlülüğü nasıl azaltılır? Bunun üzerine odaklanıyor. Bir bebek ölümlülüğü nasıl azaltılır? 5 yaş altı çocuklar ölümlülüğü nasıl azaltılır? Hastalanma oranları nasıl düşürülür? Bu COVID, yakın zamanda evet. COVID süreci geçirdik. Bu epidemik salgınlar bile hak sağlığın, pandemi, epidemi, kurtarlar arası salgınlar yani pandemi, ülke içerisinde salgın, epidemi, bu bulaşıcı hastalıklarla da mücadele evet. hak sağlığın ilgi alanı aslında. Birebir evet. ilgi alanı. Bu Covid-19 sürecinde hak sağlıkçı, uzman, hak sağlığı uzmanlar çok kere aktif rol üstlendiler. Bunların sıklığını. 
Yani hak sağlığı bunun yanında önemli parametrelerinden biri istatistik. Mesela az önce ki şeyde dedik, doktora gittiğiniz zaman gidip size bir görerek tanı koymaz değil mi? Evet. Bir şikayetinizi dinleyerek tanı koymaz. Talil ister, geri gelinde film çeker değil mi? Bunun yanında başka varsa başka cihazla başka parametrelerinize bakar, sonra karar verir. Biz de hak sağlığı olarak bir toplumun hastalıklı mı değildi veya sorunlu mu değil mi sağlık noktasında istatistiklere bakarız. İstatistik bizim aslında bir tanı koyma aracımız. Mesela bir toplumda COVID oranı yükseliyorsa diyelim ki bu neyin göstergesi? O toplum hastalanıyor. Eğer hak sağlığı müdahalesi sonrasında toplumda mesela COVID-19 oranları düşüyorsa biz ne deriz? O toplum iyileşiyor. Evet. İşte biz teşhisimizi istatistiklere göre, grafikler, istatistikler, tablolar, grafikler, e, şekillere göre yorumlayıp toplumun nereye gittiğini, iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor, ona yönelik kestirme yaparız. Mesela kalp hastalıkları, bugün ülkemizde öncelikle hak sağlığı sorunlarından biri. Biz bunun iyiye gidip gitmediğini nasıl anlarız? Ve hak, yap, yapılmış olan bir hak sağlığı müdahalesinin iyi mi ya yeterli mi ol, olmadığını istatistiklere rakamlara göre rakamlara bakarız. Evet. Hazalanı. Grafik düşüyorsa ne deriz? Veya grafik istendiği bir noktada gidiyorsa deriz ki tamam kontrol Geçmeler altında abi. ya da toplum e, kalp hastalıkları yönünden iyi bir noktaya gidiyor. Ya da grafik tersine de gidiyor. Daha da yükselebilir. Evet. Müdahaleyi kısıtlığınız zaman insanları korumadığınız zaman sağlıklarını koruma, insanları fiziksel aktiviteye, sağlıklı yaşama ve diğer e, be, sağlıklı beslenmeye gibi e, önleyici faaliyetleri yönlendirmediğiniz zaman bu oran daha da yükselir. Yani evet. toplum yine toplumun her şeyi toplum davranışını değiştirmekten yani kültür diyoruz ya. Her şeyden geçiyor aslında. Aynen. Toplum davranışını sağlık. değiştiremezseniz sağlık e, bozulan toplum sağlığı daha da bozulur. Tabii bütün kültür e, bütün kültürlerde insanların sağlığı bozuluyor anlamda anlaşılmasın bu. Kültürün insan sağlığını olumlu yönden etkileyen yönde var. Mesela olumsuz, olumsuz yönde. Mesela kundaklama. Evet. Bebekler her yerde yaygın kullanılıyor değil mi hazaları? Evet. Mesela bu Çocuğun sağlığını olumsuz etkiliyor. Halk ki halk bunu iyi olduğunu farz ediyor. Diyor ki bebek ne kadar kundaklarsa o kadar sıkı ve diri olur. Hani sertleşir, sıkı ve evet. diri olur. Mesela göze damla damlatan var. Ee, bunun yanında... Limon e, sıkan falan da var. Limon vardı. sıkan dediğiniz gibi. <gülüyor> limon sıkanlar var. Evet. Veya göbek kordonuna toprak var. Tetanoz riski mesela açık yara var. Göbek kordonu daha açık yara. Bunun yanında... E, Bebeği mesela farklı farklı uygulamalar yapıp sağlığını tehdit edecek bir takım girişimler oluyor. Mesela hak sağlığı bu tip geleneksel uygulamalarla da ilgilenir. Bebek sağlığını etkileyen, insan sağlığını etkileyen bu tip konularla da geleneksel uygulamalar. Mesela bu da kültür baktığınız evet. zaman. Yani bu mesela nedir? İnsan sağlığını tehdit eden kültürel davranışlar mesela bunlar. Bunun yanında olum hiç etki etmiyor. Mesela ne yararı var, ne zarar. Mesela nazar boncuğu. Ne yarar var ne zarar var. Sadece aileyi rahatlatıyor mesela. Evet. Bebeğin şurasına nazar boyunca takarak mesela. Bunun bir zararı yok. Şeyde. Ha bebek onu yutmadığı süre boyunca o boncuk ve oradaki bir iğne bebeğe zarar vermediği süre boyunca bir zararı yok. Ama mesela bazen bebeğe sarı kurdela, sarılığı önlemek için sarı kurdela bağla veya sarı elbise giydirirler ki sarılığı azalsın. Bu da aslında bebeğe bir faydası, yok. faydası da yok, zararı Zararlı da yok. Faydası. Sadece anneyi rahatlatıyor. Evet. Anneyi psikolojik ve motive ediyor. Hani bebek e, sarı giydin muhtemelen rahat veya nazar boncuğu taktın muhtemelen bebeğin e, na, şeyden kötü gözlerden korunacak onu. Yani e, gördüğünüz mesela bu tip kültürel davranışların ne zararı ne yararı var. Ama zararı olanlar da var. Faydalı evet. olanlar da var şeyden. Yani bu her kültürde aynı şeyleri biz görmüyoruz. Biz onun için halk sağlığı çalışmaları yaparken önce toplumu iyice tanıyoruz. Toplumu tanımadan kesinlikle toplumla ilgili bir tespitlerde bulunup Hak sağlığı müdahalesi yapamayız. Mesela bu COVID-19 her kültürde aynı etki göstermedi. Evet. Mesela özellikle geleneksel topluluklarda, akrabalık bağı kuvvetli topluluklarda aile ilişkiler çok kuvvetli olduğu için birbirlerine gidip gelme, daha çok e, bu taziyeler olur, düğünlerde daha sık kalabalık olma, el öpmeler daha fazla. değil mi? Mesela burada daha fazla etki bırakırken bireysel yaşayan topluluklarda, e, çekirdek tipi ailelerde daha az yayılım gösteriyor mesela. Evet. Yani Covid-19'un yayılım sürecini bile kültür etkili. Aslında kültür deyip altında koca bir buzdağının görünmeyen bir boyutu ortaya çıkıyor ona. İşte bir hak sağlıkçılar sadece görünen boyutunu değil, o görünmeyen boyutunu da ortaya çıkarıp 
Soruna gerçekçi bir çözüm bulma noktasında adım atarlar. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederiz. Covid-19'dan bahsetmişken ki yıllar aşkım bir süredir Covid-19'la uğraşıyorduk. Son durum ile ilgili neler söylemek istersiniz hocam? Evet, Covid-19 bugün dünyada büyük büyük bir alanda kontrol altında. Fakat ülkeler hala teyakkuzda. Evet. Teyakkuzda olmaz. Tabii bu üçün dünya ülkelerinde kontrol altında değil. Gelişmemiş ülkelerde. Ama dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede e, kontrol altında her ne kadar e, kontrol altında olsa da e, mesela nedir? E, şey var. E, tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Hak sağlığı aynı zamanda temkinlidir. Evet. Eğer siz kontrolü elden bırakırsanız tehlike hala orada duruyor. Her ne kadar kontrol altında da olsa fırsatını bulduğum tekrardan atağa geçecek. Onun için halk sağlığı müdahalelerinde önce sorunu siz minimize edersiniz. Ona bildiğince yok etmeye çalışırsınız, çalışırsınız. Yok edemezseniz kontrol altına almaya çalışırsınız. Şu anda birçok ülkede kontrol altında ama henüz daha yeryüzünde bu virüs silinmemiş. Eredike edilmemiş yani silip atılmamış. Ha, şu an hedef odur ki hani virüs yeryüzünden silinip Çıkalım. atılsın. Evet. Ee, ama henüz o noktaya gelinmedi. Hocam şey diyorlar ee, artık grip gibi oldu falan hayatımızdan zaten çıkmayacak çok insan, ama grip e, gibi olacak. Bunu birçok insan hani geçirdi ama grip de tabii tehlikeli bir virüs. Evet. Aslında biz öyle gribi şey yapıyoruz ama grip de hani böyle basit anlayacak bir e, virüs aslında değil Hazal Hanım. Mesela bebeklerde ve yaşlılarda ölümcül olabilir. Evet. Mesela bugün biri grip geçirdiği zaman iki gün yataktan kalkmaz çok kere. Ama insanlarımızın bir kısmı, yüzde de önemli bir kısmı. Soğuk algın olduğu zaman bunu grip olarak algın. Yani grip bir nevi bizde bir bütün soğuk algınlıklar, bütün e, kışın geçinen hastalıklar özdeşleştirilmiş. Grip. Aslında öyle değil. Grip böyle te, tehlikeli bir, bir nevi düşünün. Tehlikeli bir hastalık. Evet. Birçok bebeklerde ve yaşlarda ölümcül olabiliyor ve dünyada birçok insan öldürmüş yani grip. E, bunun da şimdi mesela e, biz Covid-19'a odaklanmışken HIV virüsünden HIV virüsü kaynaklı hastalıktan dünyada milyonlarca insan ölmüş. Evet. Hala da ölüyor. Hala devam ediyor. Evet, evet. Yani e, aslında biz sadece gripten şey Covid-19'dan ölmüyoruz. Covid-19 bir anda gelip parlayınca ülkelerin büyük bir kısmında bir korku ve tereddüt oluştu ama insanlık hala birçok e, bulaşı hastalıklardan vefat ediyor. Dünyada hala veremden vefat eden binlerce insan var. E, on binlerce insan var. HIV virüsünden ölen milyonlarca insan var. E, şeyde. Yani e, insanlık Var olduğundan böyle bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmiş Hala ve de. etmeye de devam edecek. Yani evet. bu Covid-19 ne baş ne olayın başı ne sonu. Avrupa'ya bir anda gelip veba salgını geldiği zaman Avrupa kıtasının üçte birini yok edermiş. İnsanlığı yok ediyor yani düşün yani. Orta Doğu'dan geliyor. Avrupa kıtasının insanlığın üçte birini ortadan kaldırıyor. O zamanlar yine e, insanların bir aşı yok, bir şey yok, teknoloji yok. Tek çaresizce ölümü bekliyorlar mesela o zamanlarda, orta çağlarda. Evet. Günümüzde yine en azından güvenle bir arada oturuyor insanlar e, güvenlik içerisinde. E, çünkü niye aşılar var, koruma tedbirleri gelişmiş. Ama o zamanlar insanlar çaresizce gözünün önünden eşinin, dostunun ölümünü izliyordu. Çaresizce hiçbir şey yapamıyorlar. O zaman yetkililer de, orta çağın yetkilileri de hani bir şey gibi mücadele yöntemleri yok. Te, hak sağlığı müdahaleleri yok çoğu kere. İmkan yok. E, imkan yok, evet. aşı yok. Gel, böyle bir müsbet geldiği zaman muhtemelen... E, Kötü şey, sonucunuzu bekleyeceksiniz yani. Kısa bir süre zaten o zamanlık insanlar geldiği zaman çoğu kere kendinden umudu kesiyordu. Evet. Ama günümüzde güven içerisindeyiz. Topluluklarda dolaşabiliyoruz. İnsanlar arasında güvenle oturabiliyoruz. Çünkü neden? E, aşıyla ilgili teknolojiler ilerledi. İnsanlık bilim noktasında, hak sağlığı uygulamalar noktasında çok iyi bir yere geldi. Yani o zamanki dünyası ile bu zamanki dünyası arasında çok var var. Ama şunu biliyoruz ki bu bir bu savaş ne büyük ne bir son. İnsanlık, belki insanlık var olduğu süre boyunca bu tehdit, bulaşı hastalık tehditleri devam edecek onu. Şu anda çiçek hastalığı zaten dünyada, bir zamanlar çiçek hastalığı dünyada insanlığı tehdit ediyordu. Günümüzde çiçek hastalığı kontrol altına alındı. Yani insanı geri geldiğinde tek dirt olsa başarıya ulaşıyor, onu yeryüzünden silip atabiliyor ama bir tane virüs yok veya bir tane mikrop yok. Onlarca mikrop ve virüs çeşidi var, bakteri çeşidi var. Evet, bilmediğimiz çok fazla yani bir şey Hepsiyle var. mücadele ediyoruz. Yüzyıl, yüzyıldır insanlık veremle mücadele savaşıyor. İnsanlar yıllarca vereme lanet etti. 
Ama ta ki bir aşıyı bulana kadar lanet de geçmedi yani. Evet. Ta ki bir aşıyı bulana kadar. Aslında her şeyin bir çözümü var hocam ama maalesef her şeyin biraz bir, geç kalıyoruz bazı e, şey. Bilimsel ve makul bir çözümlemesi var. Evet. Ama dediğimiz gibi e, hala aşının bu gücüne inanmayanlar var toplumumuzda evet, yine. Maalesef. E, bunu her kesimden, her eğitim düzeninden insanlarda da görüyoruz mesela. Aşı işte biz aslında bir tehdit. Çocuklarınıza yaptırmayın falan filan. Ben bu, çok zarar verdiğine inanıyorum. Çok zarar evet. Hatta bu denenmiş. Bir zamanlar aşı işte infertilite eder dedikodusu çıkmış. Sonra insanlar çocuğunu aşılatmamış. Sonra e, çocuk ölümlülüğü artmış. Yani bir dedikodan dolayı e, onlarca çocuk hayatına mal ölür. Bir, bir dedikodudan dolayı. Evet. Böyle bir sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Şimdi. Hemşerilik bölümüyle ilgili neler söylemek istersiniz hocam? Evet, hemşerilik bölümü Bitlis, Bitlis'teki üniversitemizin en eski bölümü. Evet. Yani bu üniversitemiz kurulduğunda 4 yıllık bölümü olarak sadece hemşerilik bölümü vardı. O zamanlar biliyorsunuz ki 100. yıl üniversitesine bağlıydı. Bugün bizim okuldan yetişen yüzlerce hemşire, Başta Bitlis olmak üzere, Tatvan Devleti Hastanesi, Bitlis Devleti Hastanesi, Türkiye'nin birçok yerinde insanlara hizmet veriyor. İnsanlara şifa olmaya çalışıyor, insanların bakımını sürdürüyorlar. Yani geriye böyle bir baktığımızda yüzlerce hemşire yetiştirmişiz. Sağlık ordusuna, bizdeki, Bitlis'teki hemşirelik bölümü olarak ciddi katkılar sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. Yaklaşık bu yıl 90 kadar bir öğrenci de aldık. Evet. Yani sınıflarımızda çok kalabalık ve çok rağbet görüyor. Atanma oranı çok yüksek olduğu için e, çok tercih ediliyor. Bunun yanında bir de biz bu yıl fakülteye dönüştük. E, sağlık yüksek okulu iken Sağlık Bilimler Fakültesi'ne dönüştük. Bu arada... Hangi bölümler e, mevcut hocam? Artık? Üç tane aktif bölümümüz var. Hı hı. Hemşirelik. En eski bölüm zaten hemşirelik. Evet. Diğerleri sonradan kuruldu. Diyetisyenlik, besleme ve diyetetik bölümü. E, bir de sosyal hizmet bölümü. Bu üçü aktif. Ebeliği açmayı düşünüyorlar. Üniversite şu an ebelik açılma yönünde bir girişim var. Fizyoterapinin açılması yönünde değil. Fizyoterapi bölümünün açılması yönünde bir girişim var. Ee, çocuk gelişimi bölüm, bölümü var ee, okulumuzda. O da pasif bir bölüm ama 3 aktif, 3 pasif ve e, üniversitemizin göz bebeği bölümler e, diyebiliriz. E, bu arada da e, dekanımız Profesör Doktor Koray Köksal hocamız da sizlere çok e, selam var ona. Aleykümselam. Buradan da Çok selamlar ederiz. iletelim. Bizler de selamı gönderelim. Aleyküme selam. Hocam. E, kendisi de sağ olsun e, fakülte olduktan sonra dekan olarak atandı. Çok şey kattı yani bizim fakülteye çok şey kattı. Evet. Ekip olarak tabii biz bireysel tabii olarak da, bir ekip. Şu anda e, üniversitenin e, üniversitede öne çıkmaya çalışıyoruz. Sonra BİTİS'te fakülte olarak öne çıkmaya çalışıyoruz. Dekanımızın amaçlarından biri mesela e, bir takım e, fizyoterapi ile ilgili ve atıyorum diğer beslenme ile ilgili değişik konularda sağlık müdürleri ile işbirliği yaparak halka yönelik hizmet alanlar da oluşturmak. Çok güzel. Mesela manuel terapi gibi atıyorum mesela. Evet. Böyle bir girişim de var. Hani mevcut akademisyenlerin birikimini halkın yararına kullanma ilgili dekanımız şu anda İş Sağlık Müdürlüğü ile de geçenlerde kendileri görüştü. Bizi de yanında götürdü. Ee, bir halkın yararına İş, İş Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği halinde akademisyenlerin bilgi, deneyim ve tecrübesini kullanarak birçok nokta halka faydalı olma yönünde bir belli merkezler açarak girişimler var dekanımızın bu konuda. Onun. Çok güzel hocam. Şu an ekranlarda da üniversiteniz evet, var. Çok çok gelişti gerçekten. Çok Üniversite, güzel gelişti hocam. 11 yıl önce ben buraya geldim de şimdiki görüntüye bakma çok şey değiştiğini görüyorum ben. Evet. Bakar. Yani nereden nereye geldik? Evet. Her şey, evrende her şey büyüyor. Bir yıldızdan bir bebeğe tutun da bir doğum aşamasından gelişim büyümeye doğru. Üniversitemizde ilk kurulduğundan günümüzde çok gelişti ve evet. çok büyüdü. Şu an çok iyi bir noktada. Misafirlerimiz de zaten Bitsen Üniversitesi'ni ziyaret ettiğinde çok şaşırıyorlar. Yani diyorlar bu kadar güzel olacağını beklemiyorduk. Mesela dışarıdan ziyaretçilerimiz geldiği zaman bazen bize görüşlerini belirtiyorlar. Yani beklediğimizde çok fazlasını gördük diyorlar üniversite olarak. Hem fiziki olarak hem eğitim olanakları olarak gerçekten bugün birçok üniversitede olmayan fiziki ortam, yenilik. Yani şu binaları biz hiçbir yerde, çoğu yerde göremeyiz. Evet. Bu olanakları birçok yerde göremeyiz. Ve e, üniversitemizde her şeyden ziyade akademisyen öğrenci faydası yönünde bir iş birliği halinde. 
Hani birebir bir nevi e, bir aile gibi görüyorlar öğrencileri. Sahipleniyorlar, onları e, yönlendiriyorlar, geri gelinde danışmanlık yapıyorlar. Yani birçok konuda öğrencilerle akademik, özellikle bizim okul için konuşuyorum. Öğrencilerimiz de akademisyenimiz birebir ilgileniyor. Evet. Alakadar oluyor, sorunlarla ilgileniyor, alakadar oluyorlar. Öğrenci kendi anne kesimde bırakıyor. Sadece dersten ibaret değil mesela. Dersin yanında öğrencilerin sorunlarında da akademisyenler birebir bir abi gibi, bir e, abla gibi veya bir anne gibi onların sorunlarla birebir ilgilenip çözüm yolu geliştiriyorlar. Çok güzel. Hocam peki bizi izleyen değerli izleyicilerimizden <gülüyor> belki sınavlara hazırlanan, buraları düşünen evet. izleyicilerimiz vardır. Neden bitlisi seçmeliler? Ya tabii ben bir sağlıkçı olarak her zaman öncelikle kendime torpil, kendi alamıza torpil geçeriz onu şeyden. <gülüyor> Biliyoruz ki sağlık bölümleri e, özellikle atama oranları yüksek olan bölümler evet. ve hak tarafından ilgili e, kabul gören bölümler. Mesela bir hekimlik olsun, bir eczacılık, bir diş hekimliği, bir hemşirelik, bir e, diyetisyenlik ya da sosyal hizmet, fizyoterapi bunlar halk arasında da e, saygın bir meslekler. Tabii diğer meslekler de saygın, bir mühendislik bölümü de saygın. Ama tabii günümüz koşullarında önce e, ekonomik olarak e, şeyi aranabiliyor, getirirse. Aran. O açıdan ben e, üniversitemizin fiziki koşulları, Sağlık Bilimleri Fakültemizin fiziki koşulları çok iyi. Konferans salonları, öğrencili yönelik, sosyal alan aktiviteli, aktivite alanları çok fazla. Bunun yanında üniversitemizde 43 tane e, kulüp var, öğrenci kulübü. Öğrenci üniversitesini sahipleniyor. Aynı zamanda ben öğrenci dekanlığı yardımcısıyım. Dekan yardımcısıyım evet. öğrenci dekanlığında. Ee, öğrencinin, dek, bütün öğrencilerin, yani sadece Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde değil, bütün öğrencilerin sorunlarla da ilgileniyoruz. Yani öğrenciyi üniversiteyle bütünleştiriyoruz. Öğrenci kulüp kurmaya teşvik ederek, kulüplerde aktivite yaptırarak, sosyal sanatsal aktiviteler yaptırarak öğrencilerimize e, hem böyle e, doyuma Keyifli ulaştırıp, yani. değil mi? Evet. hem de kendilerini gerçekleştirme fırsatı sunuyoruz. Ve bunu yaparken de Öğrencilere birebir danışmanlık yapıyoruz. İlgi ve alaka. Öğrenciden kesinlikle uzak değiliz. Öğrenci kesinlikle soğuk değiliz. Öğrenci bize hangi soruna gelirse gelsin onunla zaman ayırıyoruz. Sanatsal faaliyetine de, sporsal faaliyetine de. Yani sadece benim kendi öğrenci, sosyal hizmet öğrenci topluluğumda e, her yıl onlarca faaliyet yapıyoruz. Öğrenciler e, yarın bir gün mezun olduğunda e, hem ak sadece akademik yönün değil, sanatsal, kültürel, e, sporsal yönlerini de geliştirmiş oluyorlar böylece. Yani tam donanımda. Yani bir insanın sadece hem e, e, sağ beyin faaliyet, e, bazı insanlar sağ beyni, bazı insanlar sol, sol beyni, beyni, bazı insanlar her iki tarafı. Biz her iki tarafa hitap edecek şekilde öğrencileri teşvik ediyoruz, geliştiriyoruz. Sadece akademik yönü değil, sanatsal, sporsal ve e, kültürel yönlerini de geliştirmeye çalışıyoruz ve inanıyorum ki bu tarzda yetişen öğrenciler halkına, insana, toplumuna daha nitelikli, daha performanslı bir e, verimlilik gösterir. Ve buna ben canlı gönden inanıyorum ona. Evet. E, faaliyet yapan bir öğrenciyle e, sadece oturup ders çalışan öğrenci arasında çok fark var. Çok var. Tabii ders çalışan öğrenci de önemli. Hem ders çalışıp hem de sanatsal, sporsal, kültürel yönü geliştiren öğrenci muazzam bir kabiliyete kavuşuyor. Bu konuda öğrenci dekanlığı olarak da mesela biz hem Sağlık Bilimler Fakültesi dekanlığı hem öğrenci dekanlığı olarak öğrenci dekanlığı da bütün fakültelerle ilgileniyoruz ona. Öğrencileri teşvik ediyoruz, danışmanlık yapıyoruz, yönlendiriyoruz ve öğrenciler şunu öğrenciye inandığımız zaman şunu gördük. Öğrenci çok güzel ürünler ortaya koyuyor, çok kaliteli işler çıkarıyor. Yeter ki biz öğrenciye inanalım ve öğrenciyi doğru bir şekilde yönlendirelim. Evet, çok teşekkür ederim Rica hocam ederim. kıymetli bilgilerinizden dolayı programımızın sonuna geldik maalesef. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak e, teşekkür ederiz bizi, bizi buraya davet edip izleyici, izleyicilerle buluşturup e, mevcut yaptığımız e, çalışmaları tanıttırma fırsatı sunduğunuz için baştan başta e, Hazaram siz olmak üzere ekibinize, TV'deki bütün ekibimize teşekkür ederiz. E, saygılarımızı sunarız. İzleyicilerimiz de bizi izledikleri için teşekkürlerimizi sunarız ona. Tekrardan teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir kusurumuz olmuşsa affola. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.